ഐ വിൽ മീറ്റ് യു യെറ്റ് അഗെയിൻ ബൈ അമൃത പ്രീതം അമൃത പ്രീതം എഴുതിയ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണ് ഐ വിൽ മീറ്റ് യു യെറ്റ് അഗെയിൻ ഇത് ഒരു പ്രണയ കവിതയാണ് നമുക്കിനി കവിയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി പാകിസ്ഥാനിലെ ഗുജ്റൻ വാലയിലാണ് അമൃത പ്രീതം ജനിച്ചത് അമൃത പ്രീതം ഒരു ഇന്ത്യൻ നോവലിസ്റ്റും കവിയും ഉപന്യാസ രചയിതാവും കൂടിയാണ് പഞ്ചാബി ഹിന്ദി എന്നീ രണ്ട് ഭാഷയിലാണ് അമൃത പ്രീതം തൻ്റെ കവിതകളും ഉപന്യാസങ്ങളും നോവലുകളും രചിക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കവിയെ നയിക്കുന്ന ആദ്യ പ്രമുഖ വനിതാ പഞ്ചാബി കവിയായും നോവലിസ്റ്റായുമായി അവർ കണക്കാക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചു പഞ്ചാബി സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശബ്ദമായി അവർ അറിയപ്പെട്ടു ആജ് ആഖൻ വാരിസ് ഷാഹ് നു ഇതാണ് അമൃത പ്രീതത്തിൻ്റെ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കവിത ഓ ടു വാരിഷ ഇതാണ് ഈ കവിതയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയായിരുന്നു ദ പിഞ്ചാർ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ദ സ്കെൽട്ടൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് പിഞ്ചാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പിഞ്ചാറിലെ പ്യൂറോ എന്ന കഥാപാത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങളുടെ പ്രതിരൂപമായിട്ടാണ് പ്യൂറോയെ കവി നോവലിലൂടെ ചിത്രീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ വനിതയായിരുന്നു അമൃത പ്രീതം മാഗ്നം ഒപ്പേഴ്സ് എന്ന തൻ്റെ നീണ്ട കവിതയ്ക്കാണ് അമൃത പ്രീതം അവാർഡിനർഹയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ അവാർഡുകളിലൊന്നായ ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചു ഖഗാസ് തെ ക്യാൻവാസ് എന്ന സൃഷ്ടിക്കാണ് അമൃത പ്രീതം ഈ അവാർഡിനർഹയായത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ദ പേപ്പർ ആൻഡ് ദ ക്യാൻവാസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് അമൃത പ്രീതം ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചു ഒരു ചിത്രകാരനും കലാകാരനും കൂടിയായ ഇംറോസ് എന്ന വ്യക്തിയോട് അമൃത പ്രീതത്തിന് തോന്നിയ പ്രണയമാണ് ഐ വിൽ മീറ്റ് യു യെറ്റ് അഗെയിൻ എന്ന കവിതയുടെ പ്രതിപാദ്യം ഈ കവിത ഇംറോസിൻ്റെ മരണത്തിന് മുൻപേ എഴുതിയതാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളായി അമൃത പ്രീതത്തിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി കൂടിയായിരുന്നു ഇംറോസ് പ്രീതം സിംഗ് എന്ന വ്യക്തിയോടൊപ്പം സന്തോഷകരമല്ലാത്ത ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതമായിരുന്നു അമൃത പ്രീതത്തിൻ്റേത് ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒരു വിവാഹമോചനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത് പ്രശസ്ത കവിയും സിനിമാഗാന രചയിതാവും കൂടിയായ സാഹിർ ലുധിയാൻവിയോട് അമൃത പ്രീതത്തിന് അമിതമായ പ്രണയമായിരുന്നു ഇതിനു ശേഷമാണ് ഇംറോസിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം ഇംറോസിനോടുള്ള തൻ്റെ പ്രണയമാണ് കവിതയുടെ പ്രതിപാദ്യം നമുക്കിനി പാഠഭാഗത്തിലോട്ട് പോകാം ഐ വിൽ മീറ്റ് യു യെറ്റ് എ ഗെയിൻ ഹൗ ആൻഡ് വെയർ I know not. Perhaps I will become a figment of your imagination and may be spreading myself in a mysterious line on your canvas. I will keep gazing at you. One of the things that I have been doing is to say that I will be doing this work. 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 പക്ഷേ നമ്മൾ ഉടനെ കണ്ടുമുട്ടും എന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹൗ ആൻഡ് വെയർ ഐ നോ നോട്ട് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ തുടങ്ങുന്ന കവിത ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു സംശയത്തിന് വഴി നീക്കുന്നു ഇവിടെ കവിയിൽ ഒരു സംശയം കാണാം എവിടെ വെച്ചാണെന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നോ അറിയില്ല പെഹാപ്സ് ഐ വിൽ ബിക്കം എ ഫിഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ ഇവിടെ ഫിഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം കെട്ടിച്ചമച്ചത് അഥവാ പുനർനിർമ്മിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംറോസ് ഒരു ചിത്രകാരനാണ് ഇംറോസ് ഒരു ചിത്രകാരനാണല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമൃത പ്രീതത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചേക്കാം ആ ചിത്രത്തിലൂടെ ഇംറോസിനെ വീണ്ടും കാണും എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഐ വിൽ കീപ് ഗേസിങ് അറ്റ് യു ആ ചിത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് Perhaps I will become a ray of sunshine to be embraced by your colors. I will paint myself on your canvas. I know not how and where, but I will meet you for sure. 
സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു കിരണമാവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തൻ്റെ ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഇംറോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിറങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സൂര്യൻ്റെ കിരണമായി മാറാനാണ് അമൃത പ്രീതം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതേ നിറങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ തൻ്റെ രൂപം ക്യാൻവാസിൽ വരയ്ക്കുമെന്നും ആ രൂപത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിലൂടെ ഇംറോസിനെ വീണ്ടും കാണും എന്ന് കവി ഇവിടെ പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഇംറോസിനെ വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് മേ ബി ഐ വിൽ ടേൺ ഇൻ ടു എ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് റാപ് ഫോമിങ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ യുവർ ബോഡി ആൻഡ് റെസ്റ്റ് മൈ കൂൾനെസ് ഓൺ യുവർ ബേണിംഗ് ചെസ്റ്റ് ഐ നോ നത്തിങ് ബട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ലൈഫ് വിൽ വോക്ക് അലോങ് വിത്ത് മീ അപ്പോൾ ഇവിടെ കവി ഒരു കാലാവസ്ഥയെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വസന്തകാലമാണ് കവി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വസന്തകാലവും വെള്ളക്കണികകളും കവി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വസന്തകാലത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തുള്ളികളുടെ രൂപത്തിലോ ആയിരിക്കാം കവി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് താനൊരു വസന്തകാലമായി മാറുമെന്നും തന്നിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് എങ്ങനത്തുള്ള വെള്ളം ഫോമിങ് വാട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നുരയുള്ള തന്നിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ കവി പറയുന്നത് അപ്പോൾ വസന്തകാലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലോ താൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടും തന്നിലെ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ അവർ തണുപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കാം വീണ്ടും അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കവി നിർത്തുന്നത് ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഐ നോ നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് ലൈഫ് വിൽ വോക്ക് അലോങ് വിത്ത് മീ തന്നിൽ നിന്നും വേർപിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് തൻ്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതം തന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കവി ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വെൻ ദ ബോഡി പെരിഷ്യസ് ഓൾ പെരിഷ്യസ് ബട്ട് ദ ത്രെറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ആർ വുവൻ ഓഫ് എൻഡ്യൂറിംഗ് ആറ്റംസ് I will pick these particles, weave the threads, and I will meet you yet again. So, when the body perishes, all perishes. Here, perishes is what we call it. What do we call it? Then, when we call it, we call it all the things we call it. All the things we call it. All the things we call it. But, we call it all the things we call it. ആറ്റംസിനെ പോലെ എന്നും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയെന്നും അതൊരിക്കലും നശിക്കില്ലെന്നും കവി പറയുന്നു അപ്പോൾ ആറ്റംസിനെ പോലെ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തു പോലെയാണ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയെന്നും അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ലെന്നും നമ്മുടെ ശരീരം നശിച്ചാൽ കൂടി നമ്മുടെ ഓർമ്മ നശിക്കില്ലെന്നുമാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്നും സുരക്ഷിതമാണ് അപ്പോൾ ആ ഓർമ്മയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിലൂടെ അവർ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും എന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കവി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ നമ്മളുടെ ശരീരം നശിച്ചാലും ശരീരത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും നശിക്കും പക്ഷേ നശിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ ഇവിടെ കവി ത്രെഡ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കവിക്കിവിടെ തൻ്റെ പ്രണയിതാവിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ തൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ താൻ കൊരുക്കുമെന്നും അങ്ങനെ കൊരുത്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഓർമ്മകളിലൂടെ തൻ്റെ പ്രണയിതാവിനെ താൻ വീണ്ടും കാണുമെന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓർമ്മയിലൂടെ ആവാം താൻ വീണ്ടും തൻ്റെ പ്രണയിതാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കവി ഈ കവിത നിർത്തുന്നത് നമുക്ക് ഈ കവിതയുടെ സാരാംശം ഒന്ന് നോക്കാം ചിത്രകാരനും കലാകാരനും കൂടിയായ ഇംറോസിന് വേണ്ടി കവി എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് ഐ വിൽ മീറ്റ് യു എറ്റ് അഗെയിൻ അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി വേർപിരിഞ്ഞുവെങ്കിലും വീണ്ടും കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കവി ഈ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇംറോസ് ഒരു ചിത്രകാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാൻവാസിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിലൂടെ താൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കാണുമെന്ന് കവി പറയുന്നു സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ കിരണമാവാൻ കൊതിക്കുന്നെന്നും ആ കിരണങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുന്ന നിറങ്ങൾ അതായത് ഇംറോസ് ക്യാൻവാസിൽ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ നിറങ്ങൾ വഴി തൻ്റെ ചിത്രം ക്യാൻവാസിൽ പതിയുമെന്നും ആ ചിത്രത്തിലൂടെ താൻ ഇംറോസിനെ നോക്കിക്കാണുമെന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ താനൊരു വസന്തകാലമായി മാ
നമ്മുടെ ശരീരം നശിച്ചാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതായത് എല്ലാ അവയവങ്ങൾ നശിച്ചാലും നമ്മുടെ ഓർമ്മ നശിക്കാറില്ല ആറ്റംസിനെ പോലെ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതുമാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ തൻ്റെ ഉള്ളിലെ തൻ്റെ പ്രണേതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ താൻ കൂട്ടിയൊരുക്കുമെന്നും ആ കൂട്ടിക്കൊരുക്കുന്ന ആ ഓർമ്മകളിലൂടെ തൻ്റെ പ്രണേതാവിനെ താൻ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമെന്നും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം തൻ്റെ പ്രണേതാവിനെ താൻ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കവി ഈ കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കവിക്ക് ഇംബ്രോസിനോടുള്ള പ്രണയം എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ കവിതയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു പ്രണയ കവിതയാണ് കവിക്ക് ഇംബ്രോസിനോടുള്ള പ്രണയമാണ് ഈ കവിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സഹായപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്